Good morning students. Nama residues of the complex function. Let's discuss this video. In this video, we will see the Lorentz series expansion note. That is the way we can easily residues calculate. That is what we will discuss in this video. What do we discuss in this video? Lorentz series expansion is negative powers of z minus e. That is z equal to a in the point of residue. Then 1 by z. Lorentz series expansion. நாம் நோட் பண்ணுவோம் given function f of z இக்கு Lorentz series expansion நாம் நோட் பண்ணுவோம் அதில் 1 by z minus a வுக்கான coefficient தான் நாம் இன்னன் சொல்லுவோம் residues of a given function அப்படின் நாம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு வேறு z equal to 0 இங்குரை point புருத்து கேட்கிறாங்க அப்படின் சொன்ன 1 by z minus 0 1 by z minus 0 அப்படின் சொ அதுக்கான லிங்க நான் description boxல குடுக்குறேன் நீங்கள் செக்க பணிக்கலாம். இப்போ, நம்ம் first problem discuss பண்ணலாம். அது Lorentz series use பண்ணி நம்ம் என்ன பண்ணலாம் easier residue calculate பண்ணலாம். f of z is equal to z cube into cos of 1 by z at z equal to 0. அது z equal to 0 உங்குரை pointல given function f of z இக்கு நம்ம residue note பண்ணும். இப்போ, கவனிங்கே நமக்கு என்ன function குடுத்த 1 minus z square by 2 factorial plus z power 4 by 4 factorial minus n so 1 அப்படின் நமக்கு தெரியும் இங்கே z இருக்குரையடத்தில் இங்கே 1 by z நிருக்கு அப்படும் என்ன பொருனோ இங்கே z உள்ளையடத்தில் நான் 1 by z நாம் அப்ப்பலைப் பணிக்கினோம் அப்படும் நமக்கு series எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலா இங்கே z cube அப்படி நோட் பண்ணிரோ 4 factorial minus and so on. இப்படி நாமக்கு series expansion exist ஆகும். Next to term குட நாம் நோட் பணிக்கலாம். minus 1 by z power 6 into 6 factorial plus and so on. இப்போ next to step லன் நம்ம் இந்த z cube நாம் மல்க்குலைப் பண்ணிலாம். மல்க்குலைப் பண்ணும் முழுது first term என்னாகும் z cube அப்படினாகும். second term நமக்கு z cube divided by z square into 2 factorial அப்படினாகும். third term நமக்கு z cube divided by z power 4 into 4 factorial minus z cube divided by z power 6 into 6 factorial plus and so on. Next step ले first term अपड़ी नम replace पनला, second term इंगे z square रुखे, इतले z square नम cancel पन्रों अपड़ी ना, z न replace आगो, z by 2 factorial plus z cube by z power 4 न रुखे, इतले z cube नम cancel पन्रों अपड़ी ना, 1 by z into 4 factorial minus, इंगे z cube नम cancel पन्रों अपड़ी ना, 1 by z cube into 6 factorial plus and so on. இப்படி நமக்கு terms exist ஆகும். இந்த series expansionல 1 by z இன்னுடைய coefficientதா residue of a given function f of z. இல்லையா, இங்கு 1 by z எங்க exist ஆகுது இங்கு third termல. இதுக்கு பிரது வரக்குடியா, இல்லா termலியும் higher power. denominatorல z இன்னுடைய higher power தான் நமக்கு exist ஆகும். இப்பு 1 by z நமக்கு இங்குதான் exist ஆகுது. இங்க 1 by z இன்னுடைய coefficient வந்து 1 by 4 factorial. இப்பு residue of given function f of z at z equal to 0 is equal to coefficient of 1 by z, இந்த Lorentz series expansion, நமக்கு என்ன 1 by 4 factorial, 1 by 4 factorial என்ன 1 by 24, இப்போ நம்ம second problem discuss பண்ணலாம், இங்கு f of z என்ன பிடுத்திருக்காங்க, z power 4 into sin 1 by z, நமக்கு sin z இக்கான series expansion என்ன தெரியும், z minus z cube by 3 factorial plus z power 5 by 5 factorial minus and so on. இங்கு sin z நிருந்தான் நாம் இப்படி expand பண்ணுமோ, இங்கு நமக்கு sin 1 by z நிருக்கு. அப்பா, z இக்கு பதில 1 by z அப்படி நாம் replace பண்ணுமோ, இங்கு z power 4 இருக்கு அப்படி நாம் replace பண்ணுலா, next sin 1 by z நாம் இப்படி note பண்ணுமோ, first z நாம் note பண்ணுமோலியா, அப்பா, இங்கு 1 by z, minus 1 by z cube into 3 factorial, second term, next 1 by z power 5 into 5 factorial, minus and so on, இப்படி நாம் note பண்ணு Next z power 4 நாம் உள்ள மல்க்குலைப் பண்ணும் முடுது z power 4 by z first term. Second term z power 4 by z cube into 3 factorial plus z power 4 divided by z power 5 into 5 factorial minus and so on. இப்படி நமக்கு terms exist ஆகும். இங்கே z நம்ம cancel பண்ணும் அப்படினா first term z cube அப்படினாகும். இங்கே z cube நமக்கு இங்கே cancel ஆகுது அப்படின் சொன்ன minus z by 3 factorial அப்படின் நமக்கு terms exist ஆகும். இங்கே z power 4 மேல இருக்கு denominatorல z power 5 அப்போ இங்கே z power 4 நம்ம cancel பண்ணும் அப்படினா 1 by z into 5 factorial 
மைனஸ் அண்ட் சூ ஒன் இதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய எல்லா டேர்ம்லேயும் இசட்டினுடைய ஹையர் பவர்ஸ் தான் டினாமினேட்டரில் இருக்கும் நமக்கு தேவை இங்கே ரெசிடி ஆஃப் ஏ கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் கேட்குறாங்க அப்போ ஒன் பை இசட்டுக்கான கோஃபிஷியன்ட் தான் ரெசிடியோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போ இங்கே தான் ஒன் பை இசட் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இங்கே ஒன் பை இசட்டுக்கான கோஃபிஷியன்ட் ஒன் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் தேர்ஃபோர் ரெசிடி ஆஃப் அ கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒன் பை இசட் இந்த லாரன் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இல்லையா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போ நம்ம தேர்ட் ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இங்கே எஃப் ஆஃப் இசட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஒன் மைனஸ் இ பவர் டூ இசட் டிவைடட் பை இசட் பவர் ஃபோர் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ரெசிடியூ அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்மளை கா கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பை இசட் பவர் ஃபோர் மைனஸ் இ பவர் டூ இசட் டிவைடட் பை இசட் பவர் ஃபோர் இப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு இ பவர் இசட் அதுக்கான சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா என்ன ஒன் மைனஸ் இசட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் சாரி ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் இசட் கியூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் அண்ட் சூ ஒன் இப்படி நம்ம நோட் பண்ணுவோம் இங்கே நமக்கு இ பவர் டூ இசட்னு இருக்குது அப்போ நம்ம இங்கே இசட் எல்லா இசட் உள்ள இடத்துல எல்லாம் நம்ம டூ இசட்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு டேம் நமக்கு ஒன் பை இசட் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணலாம் மைனஸ் இங்கே ஒன் பை இசட் பவர் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இ பவர் டூ இசட்டுக்கான சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் நம்ம இங்கே நோட் பண்ணணும் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ இசட் டிவைடட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் டூ இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் டூ இசட் ஹோல் கியூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு டேம் கூட நம்ம நோட் பண்ணலாம் டூ இசட் ஹோல் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் அண்ட் சூ ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை இசட் பவர் ஃபோர் அப்படியே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் மைனஸ் இங்கே ஒன் பை இசட் பவர் ஃபோர் இருக்குது ப்ராக்கெட்டில் ஒன் ப்ளஸ் டூ இசட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் இங்கே டூ ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் அப்போது ஃபோர் இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் இங்கே வந்து எயிட் இசட் கியூப் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் இங்கே சிக்ஸ்டீன் இசட் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் அண்ட் சூ ஒன் இப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இங்கே ஒன் பை இசட் பவர் ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஒன் பை இசட் பவர் ஃபோரை நம்ம உள்ளே மட்ப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் ஒன் பை இசட் பவர் ஃபோருன்னு ஆகும் செகண்ட் டேம் மைனஸ்னு ஆகும் ஏன்னா இங்கே வெளில மைனஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம உள்ளே மட்ப்ளை பண்ணும்போது எல்லா டேமுமே நெகட்டிவாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ மைனஸ் டூ இசட் டிவைடட் பை இசட் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபேக்டோரியல் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் இசட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இசட் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் எயிட் இசட் கியூப் டிவைடட் பை இசட் பவர் ஃபோர் இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இசட் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை இசட் பவர் ஃபோர் இன்டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் அண்ட் சூ ஒன் இப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இங்கே ஒன் பை இசட் பவர் ஃபோர் இந்த ஒன் பை இசட் பவர் ஃபோர் ரெண்டு டூ டேர்ம்ஸும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே நமக்கு டூ இசட் டிவைடட் பை இசட் பவர் ஃபோர் அப்போ இங்கே ஒரு இசட் நம்ம டினாமினேட்டரை கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மைனஸ் டூ டிவைடட் பை இசட் கியூப் அப்படின்னு ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இங்கே Z பவர் ஃபோர் இருக்குது இங்கே இசட் ஸ்கொயர் இப்போ ஒரு இசட் ஸ்கொயர் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போ ஃபோர் டிவைடட் பை இசட் ஸ்கொயர் இன்டு டூ ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் இங்கே வந்து இசட் கியூப் இருக்குது இங்கே இசட் பவர் ஃபோர் அப்போ இசட் கியூப் நம்ம இங்கே கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எயிட் பை இசட் இன்டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் இங்கே இசட் பவர் ஃபோர் இசட் பவர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் அண்ட் சூ ஒன் இப்போ இங்கே இந்த சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனில் ஒன் பை இசட்டுக்கான கோஃபிஷியன்ட் தான் ரெசிடியூ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இங்கே ஒன் பை இசட் வந்து இந்த டேமில் தான் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இப்போ ஒன் பை இசடோட கோஃபிஷியன்ட் வந்து மைனஸ் எயிட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இல்லையா அப்போ ரெசிடியூ ஆஃப் கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு கோஃபிஷியன்ட் என்ன நமக்கு மைனஸ் எயிட் பை
plus z power 5 by 5 factorial minus z power 7 by 7 factorial plus and so on. Next to 1 by z power 5 we will multiply it. z by first term z by z power 5 minus z cube divided by z power 5 into 3 factorial. Next to z power 5 divided by z power 5 into 5 factorial minus z power 7 divided by z power 5 into 7 factorial plus and so on. Abdi namakku terms exist ahu. Inge nama z cancel pundu abdi na 1 by z power 4. Abdi namakku value exist ahu. Inge z cube irukku. Inge z cube nama cancel pundu abdi na 1 by z square into 3 factorial plus inge namakku z power 5 z power 5 cancel ahu. Apo 1 by 5 factorial ahu. Inge namakku z power 7 inge z power 5 inge 5 cancel ahu. Abdi namakku z square by 7 factorial plus and so on. Ibdi namakku terms exist ahu. நமக்கு என்ன தெரியும் Lawrence series expansionல 1 by z காண coefficient தா residue of a given function f of z at z equal to 0 அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இங்க 1 by z நம்ம நோட் பண்றோம் அப்படினா இங்க 1 by z ஏ எக்ஸிஸ்ட் ஆகல அப்போ residue நமக்கு 1 by z ஓட coefficient 0 residue of a given function f of z at z equal to 0 is equal to 0 நம்ம ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இங்க f of z என்ன கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு f of z is equal to cosecant square z அப்படின் குடுத்திருக்காங்க இந்த function நம் எப்படி replace பண்ணலா 1 by sin square z இப்படி நம் நிய replace பண்ணலா which is equal to 1 by sin z whole square இப்படி mark பண்ணலா இதை எப்படி நம் replace பண்ணலா sin z whole power minus 2 இப்படி நம் mark பண்ண முடியும் இப்படி நம் இங்கு denominatorல் இருக்கு numerator கொண்டு போகும் முடுது power வந்து minus 2 அப்படினாகது next sin z கான series expansion நமக்கு தெரியும் z cube by 3 factorial plus z power 5 by 5 factorial minus and so on whole power minus 2 அப்படின் நமக்கு இங்க இருக்கு next இப்பு எல்லா termலிமே z இருக்கிறது நால் z நம்ம காமனா வெல்ல எடுத்தில்லாம் இப்பு வெல்ல எடுத்தும் அப்படினா என்னாகும் z into இங்க 1 நாகும் first term 1 minus z square by 3 factorial plus z power 4 by 5 factorial minus and so on whole power minus 2 அப்படின் இருக்கு இந்த minus 2 இங்கு இந்த power 2 term உக்காது இந்த bracketல் உள்ளை இந்த term உக்கும் நமக்கு minus 2 apply பண்ணும் z உக்கும் minus 2 apply பண்ணும் இப்போ என்னாகும் z power minus 2 அப்படினாகும் next 1 minus z square by 3 factorial plus z power 4 by 5 factorial minus n so 1 whole power minus 2 இப்படி நாம் மார்க்கப் பண்ண முடியும் next 2 z power minus 2 நாம் எப்படி மார்க்கப் பண்ணிலாம் 1 by z square எப்படி நாம் மார்க்கப் பண்ணிலாம் next இந்த bracketல் உள்ளை ஒன் அப்படின் ஓட் பண்ணலாம் இங்க மைனச காமணாம் மார்க் பண்ணிரும் அப்படினா இப்பு பிராக்கிட்டல் உள்ள மத்தடும் எல்லாதுக்குமே sign change ஆகும் first term என்னாகும் z square by 3 factorial அப்படினாகும் second term minus z power 4 by 5 factorial அப்படினாகும் third term plus நாகும் and so on whole power minus 2 அப்படினாகும் இப்பு இந்த term நாம் கவனிச்சும் அப்படினா 3x square plus 4x cube plus and so on. அப்படிங்க இருது நமக்கு தெரியும். இங்கே x உள்ள எடுத்தில் நமக்கு என்ன இருக்கு? இந்த bracketல் உள்ள term இருக்கு. இல்லையா? இப்போ 1 by z square அப்படி நாம் மார்க்கப் பண்ணிரும். இங்கே 1 minus x the whole power minus 2 இந்த expansion நாம் நோட் பண்ணிலாம். நோட் பண்ணும் முடிது first 1 நிருக்கும் plus 2 into x. x வந்து இங்கேன் இந்த அப்போது இந்த bracketல் உள்ள termக்குதான் square போடுவோம் அதலாம் z நுடைய higher powers தாருக்கும் நமக்கு என்ன வேணும் இந்த series expansionல 1 by z நுடைய coefficientதான் residue அதுதான் நம்ம calculate பண்ணிட்டுருக்கும் அப்போது நமக்கு இந்த 2 term உடை நம்ம stop பண்ணில்லா இதுக்கு பிரக்கு நம்ம note பண்ணு தேவில்லை next இப்போது 1 by z square நம்ம உள்ள minus 2 into z power 4 divided by z square into 5 factorial. Next term என்னாகும் plus 2 into z power 6 என்னாகும் இங்கே divided by z square into 7 factorial. minus and so on. இப்படி நமக்கு terms exist ஆகும் which is equal to. இப்பு இந்த எடுத்தில் 1 by z square. இப்படி நம்ம replace பண்ணலா. இங்க z square z square cancel ஆயிடும். அப்பு 2 by 3 factorial அப்படி நாகும் இங்கே இங்கு நமக்கு z square cancel பண்டும் அப்படினா minus 2 into z square by 5 factorial plus இங்கு z square நம்ம cancel பண்டும் அப்படினா 2 into z power 4 by 
செவன் ஃபேக்டோரியல் இதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய எல்லா டேமுமே இசனுடைய ஹையர் பவர்ஸாக இருக்கும் நமக்கு ஒன் பை இசட்டுக்கான கோஃபிஷன் தான் ரெசிரியோ அது இந்த ஒன் பை இசட் வந்து இந்த சீரீஸ்லேயே இல்லை அதனால் ரெசிரியோ ஆஃப் எ கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நமக்கு என்ன ஜீரோ அந்த டோம் அதாவது ஒன் பை இசட் டோம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணலாம் நம்ம சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இங்கே என்ன எஃப் ஆஃப் இசட்டு எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் டூ இசட் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே ரெசிடியூ வந்து இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்ல கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க நம்ம இது வரைக்கும் ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது எல்லாத்துலேயுமே இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்போ நமக்கு லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் நம்ம நோட் பண்ணும்போது இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்டை பொறுத்து தான் நம்ம எக்ஸ்பேன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஒன்னுடைய கோஃபிஷன்ட் தான் நமக்கு ரெசிடியூ ஏன்னா நமக்கு இங்கே இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இல்லையா இந்த ஒன் நம்ம லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இசட் மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரும் தேர்ஃபார் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஒன்னுக்கான கோஃபிஷியன்ட் தான் அதாவது கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசடினுடைய லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனில் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஒன்னுடைய கோஃபிஷியன்ட் தான் ரெசிடியூ ஆஃப் யூ கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன